Es ist also jetzt nach diesem Anschlag von Solingen eine hitzige politische Debatte wieder in Brand zugeschaltet, ist uns Thorsten Frei von der CDU, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Union Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Frei. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Droste. Guten Morgen, Herr Hedler. Herr Frei, es ist nun drei Monate her, es war der 2. Juni, als Ruven Lauer in Mannheim von einem Afghanen getötet worden ist. Der Aufschrei war damals groß und jetzt an diesem vergangenen Wochenende, also in Solingen, wieder drei Tote und diesmal wieder ein Asylbewerber, der eigentlich abgelehnt wurde. Warum ist in diesen drei Monaten nichts passiert? Warum kriegen Sie es mit der Ampel als Opposition nicht hin, in dieser wichtigen Frage einen Konsens zu finden? Ja, Sie haben vollkommen recht, Herr Hedler. Es ist völlig inakzeptabel, dass wir im Grunde genommen jetzt nach Solingen exakt die gleichen Debatten führen wie nach dem 2. Juni. Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn die Menschen solche Diskussionen nicht mehr hören können. Politik darf sich nicht in Ankündigungen erschöpfen, sondern es kommt darauf an, was unterm Strich rauskommt. Und an uns scheitert es nicht. Wir sind Oppositionspartei und Fraktion. Unser Vorsitzender Friedrich Merz hat am Wochenende dem Bundeskanzler erneut ein Angebot gemacht, in diesen Fragen zusammenzuarbeiten. Es wird im Laufe dieser Woche auch ein Gespräch der beiden geben. Also es scheitert nicht an uns, wenn es darum geht, mehr Sicherheit für Deutschland zu schaffen und vor allen Dingen die Migrationsherausforderungen zu lösen. Denn das, was wir sehen, ist, dass unkontrollierte Migration eben auch ein enormes Sicherheitsrisiko für unser Land bietet. Und deswegen müssen wir das Problem an der Wurzel packen. Herr Frey, wir haben berichtet über die Forderung Ihres Chefs von Friedrich Merz, der jetzt auch sagt, man braucht eigentlich einen kompletten Aufnahmestopp von Syrern und Afghanen. Aber da winkt man jetzt auch beispielsweise, SPD-Chefin Saskia Esken winkt schon ab, sagt, das ist rechtlich doch überhaupt nicht machbar. Wie stellen Sie sich das denn in der Praxis vor? Ja, das ist vielleicht das Grundproblem der SPD und von der Frau Esken, dass sie sozusagen nur in vorgegebenen Bahnen zu denken vermag. Aber was wir brauchen, das ist eine grundlegende Neuorientierung in der Migrationspolitik. Und wir haben dazu als Union einen Vorschlag gemacht. Wir haben im Mai das sogar in unser Grundsatzprogramm geschrieben, dass wir eine sogenannte sichere Drittstaatenregelung möchten. Und das würde unter dem Strich eben bedeuten, dass Deutschland die Kontrolle über das Migrationsgeschehen in Deutschland wieder zurückgewinnen würde. Das ist es doch, worum es geht. Die Bundesregierung und die Ampel kann uns doch überhaupt nicht sagen, welche Migrationsherausforderungen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten auf uns warten. Und was offensichtlich ist, ist, dass die Migration so groß ist, dass Integration nicht mehr gelingt. Und das wird zum Sicherheitsrisiko. Und deswegen kann ich die SPD und die Ampel nur aufrufen, jetzt an dieser Stelle auch umzudenken. Es geht darum, Migration handhabbar und kontrollierbar zu machen. Darauf Frei, haben die Menschen da kurz, in Deutschland einen Herr, Anspruch. Herr Frey, darf ich da kurz dazwischen gehen? Denn es klingt alles natürlich so wunderbar. Handhabbar machen, Migration, wissen, wer kommt. Das, das ist alles super. Darüber sprechen wir eigentlich seit Monaten und eigentlich seit Jahren, wenn man mal ehrlich ist. Aber wie genau soll man das umsetzen? Das, das würde ja wahrscheinlich auch in der Praxis bedeuten, dass wir sehr hässliche Szenen erleben an den deutschen Grenzen. Nein, ich glaube nicht hässliche Szenen, aber Frau Droste, natürlich braucht eine gute Migrationspolitik Konsequenz. Und alleine, wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass man Straftäter und Gefährder nach Syrien und Afghanistan abschieben muss. Nein, wir haben ein Asylverfahren in Deutschland und wenn sowohl die Asylbehörden als auch die Gerichte zu dem Ergebnis kommen, dass kein Asylrecht besteht, dass auch kein Abschiebeschutz besteht, dann muss es selbstverständlich eine Rückführung geben. Und dafür muss die Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen. Das tut sie nicht. Und weil wir wissen, dass ab Rückführungen und Abschiebungen ebenso schwierig sind, müssen wir einen Schritt früher ansetzen und müssen dafür sorgen, dass diese Menschen in diesem unkontrollierten Maße gar nicht erst nach Deutschland kommen. So etwas kann man machen, wenn der politische Wille dazu besteht. Und schauen Sie sich andere europäische Länder an, die eine konsequente Migrationspolitik betreiben. Das ist nicht nur Dänemark, das gilt auch für viele andere. Die sind erfolgreich mit ihrer Politik. Herr Frey, mit Verlaub aber, in dieser ganzen Debatte, welche Rolle spielt denn tatsächlich die Union? Die Ampel regiert erst seit drei Jahren. Wir wissen, was die Ampel nicht auf die Reihe kriegt. Aber davor hatten wir 16 Jahre Angela Merkel, die Flüchtlingskrise. 
hat 2015, 2016 begonnen. Es hätte was passieren können. Die CDU und CSU hätten bereits die Wege einleiten können, auch mit dem jetzigen Kanzler Olaf Scholz, der ja damals Finanzminister gewesen ist. Es ist alles nicht passiert. Also das, was in der Vergangenheit falsch gemacht worden ist, auch von der Union, kann jetzt in dem kurzen Zeitraum ja gar nicht so schnell behoben werden. <lacht> Aber Herr Hedler, man muss, glaube ich, die Maßstäbe schon gerade rücken. Sie haben natürlich recht, dass auch die Union in der Vergangenheit in der Migrationspolitik schwere Fehler gemacht hat. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wir haben auf diese Fehler auch reagiert. Wir haben 2019 ein großes Migrationspaket gemacht, wo acht Gesetze geändert worden sind mit massiven Verschärfungen, etwa auch im Staatsangehörigkeitsrecht, im Aufenthaltsrecht. Das sind alles Änderungen, die die Koalition in den vergangenen drei Jahren wieder rückgängig gemacht hat. Oder wenn Sie an Staatsangehörigkeitsrecht denken, Turbo-Einbürgerungen, regelhafte Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft, dann sind Sie sogar weit darüber hinausgegangen, was früher Stand des Rechts in Deutschland war. Und insofern muss man sagen, ja, wir haben in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Die haben wir korrigiert, noch zu Regierungszeiten und erst recht jetzt in der Opposition mit unserem neuen Grundsatzprogramm. Aber das, was die Ampel in den vergangenen drei Jahren gemacht hat, das ist an Naivität nicht zu überbieten in der Migrationspolitik. Und das hat das Signal in die Welt gesendet, macht euch auf den Weg nach Deutschland, wenn ihr hier ankommt, dann dürft ihr in jedem Fall hier bleiben. Die Ampel hat Regelungen gemacht, neue Bleiberechtsmöglichkeiten für abgelehnte Asylbewerber, Spurwechsel ermöglicht und anderes mehr und damit die wirklich falschen Signale gesendet. Und die Ampel hat damit eine Politik gemacht, die im Grunde genommen von keinem einzigen Land in Europa, vielleicht mal von Luxemburg abgesehen, geteilt wird und uns damit auch ein gutes Stück weit in Europa isoliert. Vielleicht nur noch mal der Zusatz, da geht es natürlich bei diesen Regelungen, die Sie jetzt ansprechen, um Menschen, die besonders gut integriert sind, selber für ihren Lebensunterhalt sorgen. Aber ich will mit Ihnen noch mal auf diesen konkreten Fall auch schauen, denn der Täter von Soling, der hätte abgeschoben werden müssen. Da hat man den nicht angetroffen, da hat man es offenbar gar nicht noch mal probiert. Letztendlich war es wohl das BAMF in Berlin, das dann gesagt hat, na gut, dann kriegt er noch mal einen Platz in einer Flüchtlingsunterkunft in Soling. Was haben wir da? Muss man da von Behördenversagen sprechen? Also wenn es genau so war, wie Sie es beschreiben, Frau Drost, dann glaube ich, ist es ein Fall des Staatsversagens. Und deswegen muss man das auch sehr genau analysieren. Wir brauchen eine neue Konsequenz in der Migrationspolitik. Ich habe den Eindruck, dass man hier eben häufig auch den Weg des geringeren Widerstandes geht. Und das sendet natürlich die völlig, völlig falschen Signale. Das sendet das Signal, du musst nur widerstandsfähig genug sein. Du musst dich nur stark genug wehren gegen staatliche Anordnungen. Dann setzt sich am Ende Dreistigkeit auch durch. Das wäre die völlig falsche Schlussfolgerung. Und deswegen muss man sich den Fall sehr genau anschauen, muss schauen, wo sind gegebenenfalls Fehler passiert und wie können die korrigiert werden, damit wir auch die richtigen Signale senden. Thorsten Frei, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion. Herr Frei, wir danken Ihnen an diesem Montagmorgen für dieses sehr intensive Gespräch. Und das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Da sind Frau Droste und ich uns sicher. Danke Ihnen, Herr Frey. Schönen Tag. Sehr gerne. Ihnen einen schönen Vormittag.